Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que la seriedad del pueblo argentino. Invasión Rusia a Ucrania y hacen tendencia a Shevchenko. Hijo de puta, acabé. Y hoy tenemos intro doble. ¿Le tenés miedo a los misiles rusos? ¿No le tienen miedo a un misil? Sí, si sos de la luz, yo, yo volví a la noche, 3 de la mañana, a mi casa. Tenía que caminar cuatro cuadras. Mm. Y eso sí da miedo, todos sí. los días. Bueno, hace dos meses que no hacemos esto. Anécdotas Perónicas, parte 3. Un amigo viene de turista y se ría porque pensaba que los argentinos no sabemos usar la mochila. Decía, jaja, ¿por qué usan la mochila adelante? Se usa hacia atrás en la espalda. Le contesto que es para evitar robos. Él se siguió riendo porque le pareció gracioso. Un rato después, cuando fue a buscar su billetera que había guardado en su mochila, se dio cuenta que la habían pungueado. La prenda. Por malo. En el secundario, cuando Chris era presidente, allá por el 2009, se discutía la ley de medios. Un docente recontra peroncho kirchnerista se extasiaba hablando sobre los beneficios que traería esa ley. Un poco más y se autosatisfacía hablando de Cristina. Y hasta nos llegó a decir que ella era como la mamá de todos los argentinos. Que solo buscaba nuestro bien y cuidarnos. Y que con esa ley podrían ayudarnos a que no nos asustemos sobre las cosas que pasan. O sea, técnicamente afirmaba que nos iban a ocultar lo malo. Un lavado de cerebro mal. Y lo peor es que era muy joven, una edad que ni siquiera sabemos qué hacer con nuestras vidas y el tipo influyó muchísimo con esos cuentos en la mente de muchos jóvenes, lastimosamente incluyéndome. Y así es como desgraciadamente trabaja nuestra educación, actúan desde tantos años para idiotizar a las personas aprovechándose de los más vulnerables. Un profesor de salud y adolescencia del secundario dijo que si tenés un Audi A3 o un auto más caro sos un garca. Mi profe historia decía que el capitalismo era lo peor y el comunismo el camino del pueblo con Néstor. Y total, que un día le digo que no, que el comunismo solo trae pobreza y carencia a la sociedad y me dice, o dejas de hablar así del socialismo o te hago perder el año. Todo eso lo dijo histérica y con la cara roja. Oye, tranquilo viejo. Soy de Tucumán, capital del choreo. Resulta que cuando era un pendejo me quebré el brazo en dos partes. Cuando fui al hospital, el incompetente del médico me dijo que era mimado y que seguro no era nada. Cuando me giró el brazo para la radiografía, me desmayé. Cuando me desperté, me dijo que me iba a hacer un yeso para que deje romper las pelotas. A lo que me desmayé de nuevo cuando me tocaron. Después de tres días sin dormir del dolor que tenía y todo el brazo morado, me fui a un médico privado y con solo verme me dijo que estaba quebrado en dos partes y el hombro dislocado. Me acomodó y me volví a desmayar. Cuando me levanté, ya no tenía dolor y tenía un yeso de correspondía. Pero tenemos ministerio, papá. Estas dos están buenas pero son inchequeables. Hace dos años unos familiares míos tenían una empresa de transporte, tenían un par de colectivos. Mi familia de origen radical se distinguía por ser personas honestas. Un día llega Eva Perón y dice que quiere que le presten los colectivos para llevar a su gente a la manifestación. A esto mi familia le responde que son bienes privados, a los días le expropiaron todo. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! Y esta es más inchequeable todavía. Mi abuela tenía un hermanastro. Este era piloto de avión yankee. Fue contratado para sacarle el oro a Perón del país. En la primaria iba un colegio católico. Y antes de entrar al aula siempre izábamos la bandera y rezábamos. Cuestión que el día que se muere Chávez no izamos la bandera por respeto y nos hicieron rezar por él. Bueno, te corto acá para hablarte de un canal que parece que YouTube lo tiene más escondido que un hippie un día de lluvia. LGM Inversiones. Los chicos hablan de todos temas referidos a finanzas e inversiones, desde lo más básico de por qué el dólar blue no es azul, cómo invertir en bolsa, criptos, etc. Los videos son entretenidos, le metan ahí unos chistecitos, la calidad de audio es muy buena y no entiendo por qué mierda YouTube no los recomienda. Tienen una lista de reproducción con todos videos para empezar a invertir en bolsa desde cero y tranqui. Esto está todo en YouTube, todo su contenido es gratis, y no te andan pidiendo guita, nada de eso. También tienen su cuenta en Instagram donde te responden dudas que tengas de sus videos y demás. Y lo mejor de todo, odian al pelado garca de Cositorto. Te dejo su canal en la descripción y el comentario fijado. En mi escuela, específicamente en mi salón, está tan hecho verga que tuvieron que dejar debajo de un armario todas las partes rotas del piso junto con la parte de abajo de una mesa. Y también quitaron el medidor de dióxido de carbono en el aire por molesto. Supongo que por molesto se refiere a que no paraba de sonar la alarma del medidor. Dicho sea de paso, muy de cheto tener eso en el curso. En mi escuela los tachos de basura eran baldes de pintura, viejo. Qué miseria, chico. Qué miseria. De un cuarto grado tuvo una maestra que no nos dijo nada de Perón, pero sí mostró que era una bruta cuando nos preguntaban las capitales de los países. En USA yo dije Washington DC y me respondió que era Los Ángeles. Le dije que no sea bruta y me llevó a la dirección. Ahí con la directora agarraron un globo terráqueo y revisaron. Cuando vieron que yo tenía razón, mi maestra dijo, 
pero si los ángeles salen casi todas las películas. Este año en teoría nos teníamos que ir de viaje egresados. El problema es que era carísimo pagarlo y anticipado no cambiaba mucho el tema. Entonces decidimos que en vez de pagar un viaje egresado, hacer joda todos los fines de semana con temáticas distintas. Esa información le llegó a Liliana Spolharik, o como puta se lea, que es una de las postulantes K a intendente del pueblo, y cayó a decirnos que si militábamos en su marcha, la votábamos y le hacíamos propaganda en las redes, íbamos a entrar en un sorteo entre los otros colegios del pueblo de un viaje egresado recaudado desde la plata del estado. Te están cagando, tenés que darte cuenta. No sea el tema es que ni ganó, nunca nos especificó a dónde el viaje y tampoco merecía la pena. En la escuela donde iba la hija de una amiga, cada grado repartía cada tanto un cartón de litro de leche para que se lo lleven los chicos. Los chicos que no querían se lo quedaba la maestra. La maestra de esta nena se quedaba con todo el pack porque decía que tenía un nene que necesitaba tomar leche. Otro día la misma nena encuentra un celular en la escuela y muy inocente se lo entrega a esta misma maestra para que cuando pregunten por él lo entregue. Más tarde pasó el director aula por aula preguntando y la maestra aseguró no verlo por ningún lado. Que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con corto. Cuando iba a quinto debatía todos los días con un profesor de sociología si el comunismo era bueno o no. Cuando se quedó sin debates me dijo, ¿qué preferís, que haya ricos y pobres o que todos seamos pobres por iguales? El comunista menos envidioso. Cuando estaba en la secundaria, luego que gane Macri, durante los próximos dos días, martes y miércoles porque el lunes limpiaban, un grupo de profesores ultra zurdos y ultra K se pasearon por todos los cursos donde había pibitos de 15 o más, ya que habían habilitado la votación para los guachines, y en vez de dar clases se pusieron a dar discusiones de por qué éramos todos unos boludos porque seguramente no habíamos votado a la Cristi. Esto no tiene mucho que ver, pero la moneda de Ucrania se devaluó menos que cuando Alberto ganó las pasos. Son más peligrosos que una invasión rusa. Me está comiendo de poco el bolsillo. Che, dejo dicho por acá porque ya veo que lo van a spamear en los comentarios. No entiendo una goma del conflicto de Rusia y Ucrania, así que obviamente no voy a hacer un video sobre eso. Lo único que puedo decir, y sé que es muy incorrecto, pero la calidad de los memes que están haciendo es muy buena. Y bueno, les dejé un par de memes acá mientras hablaba. En el cierre de mi curso de secundaria, unos compañeros me organizaron para llevar cosas para comer. Yo como soy medio gil, se me olvidó, pero igual empecé a morfar. En ese momento, un amigo mío, súper zurdo y votante de Nico el Caño, me dice que yo no podía comer porque no había llevado nada, a lo que yo le respondo. Sí puedo comer porque estamos redistribuyendo la riqueza. Se quedó callado y no me habló desde entonces. Así que si sos zurdo y te corren por izquierda, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No sea Muchísimas boludo. gracias a los Patreon que en serio que me ayudan una pocha loco y también a los que donan cafecitos, así que les mando un gran saludo. Nos vemos.